നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ദിനം പ്രതി ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒപ്പം പ്രമേഹ രോഗത്തിനോടൊപ്പം പല രോഗികളിലും പാദപ്രശ്നങ്ങളും വലിയ രീതിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് മുറിവുണ്ടാവുകയും ഒപ്പം ദിവസങ്ങളോളം മുറി ഉണങ്ങാനെടുക്കുകയും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗത്തെയും ഒപ്പം പാദ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ സർജൻ ഡോക്ടർ പ്രമീള ഒപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരിലും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി തന്നെയാണല്ലേ ഡോക്ടർ എത്രത്തോളം വലിയ മറ്റ് എന്തൊക്കെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ഡോക്ടർ പ്രമേഹം നയിക്കുക പ്രമേഹ രോഗം ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പ്രമേഹത്തെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്ത് അല്ലാതൊരു കൊലയാളി അല്ല ഒരിക്കലും തന്നെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ര പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത പ്രമേഹ രോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ കാലുകളിലെ വ്രണങ്ങളും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലുകളുടെ സംരക്ഷണമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തുക അതായത് നമ്മൾ കാലുകൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല ഫാഷനിൽ മുടി കെട്ടുന്നു മുടി വെട്ടുന്നു പല സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കൾ മുഖത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കാലുകളെ എത്രത്തോളം പരിചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കാലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഈ കാലുകൾ ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നു കൈക്ക് വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നു അപ്പം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷെ കാലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാലുകളിലൊന്ന് വെള്ളം തട്ടുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ തന്നെ ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയയും പ്രത്യേകമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ കാലിന് പരിചരണം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം പഴയ ഒരു തലമുറയിൽ നമ്മൾ സിനിമയിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കും അത് കാല് കഴുകിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ സിനിമയിലെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലിലും മണ്ണിലും കൂടിയായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ചെരുപ്പിടാതെ ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കറ്റയിൽ നിന്ന് നെല്ല് വേർപെടുത്താനായിട്ട് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ വയലിൽ കൽച്ചക്രം കാൽചക്രം ചവിട്ടി കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഒരു കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടുത്ത കണ്ടത്തിലേക്ക് വിടുന്നു അങ്ങനെ കാലിന് നല്ല ജോലി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കാല് ഒന്നേ റബ്ബർ പ്രതലത്തിൽ ചെരുപ്പിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാനൈറ്റിലോ മാർബിളിലോ ആണ് അപ്പം കാലുകളിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ക്ഷതങ്ങൾ അതായത് കല്ലിലും മണ്ണിലും കൂടി നടക്കുമ്പോഴും മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ കാലിലെ ഞരമ്പുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കാലിലെ രക്തഓട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് കല്ലിലും മുള്ളിലും ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല മാരകമായ ആണി ഗ്ലാസ് മുറികൾ കൊണ്ട് ലോകം തന്നെ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കാലുകളെ കുറച്ചുകൂടി പരിചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലുകളുടെ സംരക്ഷണം ഈർപ്പം ഉള്ളതാക്കി സൂക്ഷിക്കുക ദിവസവും കാലൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രമേഹ രോഗം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തെ തുടർന്ന് പാദ പ്രശ്നങ്ങൾ പലരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ പ്രമേഹ രോഗികളിലും കണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ കാരണം അത് പ്രമേഹം ആദ്യകാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രോഗികൾ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിനെ കൊടുക്കാറില്ല ആരും തന്നെ അന്ന് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ല വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് അതാ നാടികൾക്ക് തളർച്ച അത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന കാലിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും അതുകൊണ്ട് രക്ത ഓട്ടത്തിലെ അളവ് കുറയുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രമേഹവുമായി ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റങ
ചെറിയ മുറിവുകൾ തൊലി പോവുകയോ തട്ടുകയോ വരികയോ ചെയ്യുന്ന രോഗി അറിയുന്നില്ല അപ്പം ചെറിയ മുറിവുകൾ ആവശ്യത്തിന് രക്തോട്ടം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലുതായി മാറുന്നു പിന്നെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അണുബാധയും അണുക്കൾക്ക് വളരാനുള്ള സാഹചര്യവും കൂടുതലാണ് അതിന് പുറമെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണ് അപ്പം വ്രണങ്ങൾ വലുതാവുന്നു അപ്പോൾ വേദന രോഗിയെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ മിക്കവാറും ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ല പല രോഗികളും പറയുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യകാലത്തെല്ലാം കരിയുമായിരുന്നു ഇതും കരിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അവസ്ഥയിലായിട്ട് വേദനയും അധികം കാണില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അവസ്ഥയിലായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും രോഗി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ കാലിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് മുറിവും അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാലിൻ്റെ തൊലി പോയാൽ വരെ അത് വലിയൊരു വ്രണമായി മാറുകയാണോ ചെയ്യുക ഡോക്ടർ അത് നിർബന്ധമായും മാറണമെന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ റിഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ശരീരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ടൈംലി സമയബന്ധിതമായിട്ടൊരു ചികിത്സ നൽകിയാൽ വ്രണം വലുതാകണമെന്നില്ല സമയബന്ധിതമായിട്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കാലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല അത് കാലുകൾ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും പക്ഷേ വേദന പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് അതെങ്ങനെ ഡോക്ടർ അത് മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് നമ്മൾ അത് അവിടെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക അതായത് എന്നും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു ഓയിൻമെൻ്റ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ശരി കോള് കട്ടായും തോന്നുക ആ ശരി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പാത സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം അതായത് എന്നും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഷൻ ലോഷനാണ് ഓയിൻമെന്റിനേക്കാളും നല്ലത് ഓക്കെ ലോഷനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് മുട്ടിന് താഴോട്ട് വിരളിലും കാൽപാദങ്ങളിലും നല്ലവണ്ണം പുരട്ടുക ആ പുരട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനിടയ്ക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുറിവോ അപ്രേഷൻസോ തൊലി പോയ ഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് രോഗിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരാണ് പുരട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും പിന്നെ ഈ പുരട്ടുന്ന പ്രക്രിയ തന്നെ ഒരു നെർവുകൾക്കൊരു ചെറിയ ഉത്തേജനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിൻ്റെ രക്തഓട്ടത്തിലൊരു വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നു ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഷുഗർ വന്നിട്ട് പ്രമേഹം വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായി സാറേ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ ഗുളിക നിർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ വെറും വയറ്റിൽ വെറും വയറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയ ഡോക്ടറെ കണ്ട് സമീപിച്ച ഒരു ഗുളിക കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലിന്റെ ഒരു ഞരവ് വലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സാർ വേദന രാത്രി ആകുമ്പോ അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു നാൾ മരുന്ന് നിർത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ശരീരത്ത് ഷുഗർ വളരെയധികം കൂടി തന്നെ നിക്കുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരീരത്ത് ഷുഗർ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കാലിലെ രക്തക്കൊഴിലുകൾക്കും കാലിലെ ഞരമ്പുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിലെ രക്തക്കൊഴിലുകൾക്ക് ഞരമ്പുകൾക്ക് കിഡ്നിയിലെ രക്തക്കൊഴിലുകൾക്ക് അങ്ങനെ ശരീരത്ത് പല ഭാഗത്തും പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാലിലെ ഞരമ്പുകൾക്കും കുറച്ച് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും കൃത്യമായ പിന്നെ രക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് കൃത്യമായി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഷുഗർ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പലരുടെ ഒരു വലിയ ശീലമാണ് പ്രമേഹം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് നിർത്തുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലേ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകാൻ ആണല്ലേ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പനി ചുമ അങ്ങനെ ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അസുഖം മാറുന്നു നമ്മൾ മരുന്ന് നിർത്തലാക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പ്രമേഹം എന്നതൊരു രോഗമല്ല ഒരു ശരീ
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കാലിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളോ വ്രണങ്ങളോ ഒക്കെ ആയാലും അത് ഒരു അണുബാധയിലേക്കും ഇൻഫെക്ഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോകാതെ അത് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിലെ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ കൃത്യമായ കാല് കൃത്യമായ പരിശോധന വിധേയമാക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം കൃത്യമായിട്ട് പുരട്ടുക ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ എളുപ്പം തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ഇതിന് കൃത്യമായ മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി ആ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം കാരണം ഉള്ളിലോട്ട് പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കീറി ആ പഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെളിയിൽ പോയി കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാതെ കരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കരിയുന്നത് രോഗിയുടെ മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് ആ കാലിലോട്ടുള്ള രക്തത്തോ രക്ത ഓട്ടം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്പോൾ കാലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രക്തക്കുഴലുകളാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡോപ്ലർ സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം പ്രവർത്തന യോഗ്യമാണ് എന്താ ഏതെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും കൂടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുറിവ് കരിയുന്നത് കാര്യം ഡോക്ടർ ഈ സാധാരണ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കൺട്രോളുള്ള അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം മുറി പോണങ്ങാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണത്തില്ല ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ടെസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ രോഗി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രോഗിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒക്കെ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് മാസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് രോഗിയുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് ഉള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെരിഫറൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണണമെന്നില്ല അവരുടെ മുറിവുകളൊക്കെ എളുപ്പം കരിയും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു ഒരുപാട് കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ മുറിവ് വരുന്നത് അതുപോലെ പുകവലി പുകവലി വലിയ പ്രശ്നം സ്ഥിരം പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിസ് തന്നെ രക്തവട്ടം കുറയ്ക്കുന്നു അതിന് കൂടി പുകവലിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ ഒരു ആഡിറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് വ്രണം കരിയുന്നതിന് താമസം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ജയകുമാറാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ജയകുമാറാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഹലോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് രോഗി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു സ്വയം ചികിത്സ എന്നതിൽ അപ്പുറം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ കാണുക എന്നത് തന്നെയാണോ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണുന്നതാണ് എത്രയും നല്ലത് കാരണം ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിൽ മാത്രമാണ് ഈ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എളുപ്പം കരിയുന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി കാലിനൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കുറയുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും കുറയുന്ന ലക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും വെച്ച് നോക്കാതെ ശരിക്കും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ മുറിവ് തന്നെ അണുബാധ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു വ്രണമായി മാറുന്നതിന് അതും കുറെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സാധാരണ ഒരു മുറിവ് ഒരു വ്രണമായി മാറാൻ ആ സാധാരണ ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് അങ്ങ് ഒരുപാട് പസ് പഴുപ്പ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പുറമേ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അകത്ത് പഴുപ്പ് കളക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ മുറിവ് ഇട്ടിട്ട് ഈ പഴുപ്പ് മുഴുക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വ്രണമാകും അന്നേരം രോഗികൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്തോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ കാലിന് രണ്ട് കാലിന്റെ തന്ത വരലില് രണ്ട് മുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോളൂ ആ രണ്ട് മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മുറിവ
ട്രോഫിക് അൾസർ ആകാനായിരിക്കും സാധ്യത ട്രോഫിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞരമ്പുകളുടെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കാലിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങൾ അത് ഡയബറ്റീസുകാർക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് കാലിലെ ഞരമ്പുകളുടെ ക്ഷീണം ഉള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് കരിയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതെ 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 കാലിലെ രക്ത ഓട്ടം കുറവാണെന്നാണ് ആ ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജറി ചെയ്ത് കാലിലെ രക്തോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഞരമ്പുകളുടെ ക്ഷീണത്തിന് ചികിത്സിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സയും കൊടുത്താൽ കരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ധാരാളം മുറിവുകൾ കാലിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഷുഗർ അതിൽ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയബറ്റിക് അൾസറുകളാണ് എങ്കിലും അല്ലാതെ ധാരാളം ഉണ്ട് ട്രോഫിക് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെപ്രസിയിലൊക്കെ അൾസർ വരാം പിന്നെ ഡയ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കണ്ടീഷനിൽ കാലില് അൾസർ വരാം പിന്നെ എല്ലാ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ മുറിവുകൾ വരുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം അൾസർ ഈ പ്രമേഹത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ മുറിവുകൾ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും കരിയാം അത് അത് അതിന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഡോക്ടർ അൾസറിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അൾസറിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ രക്തക്കൊഴിലുകൾ മൈക്രോ ആൻജിയോപ്പതി വന്ന് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന രക്തക്കൊഴിലുകളാണ് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവത്തോടെ വന്നൊരു ഷുഗർ ആണ് അതിന് പ്രസവത്തോടെ വന്ന ഷുഗർ ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അപ്പൊ മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ മുറിവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് വല്ല പേടിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അറിയാനായത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുടുംബപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ ചില അവസരങ്ങളിലാണ് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ അത് ചിലരിലൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി ലാക്ടേഷനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ് മാറുന്നുണ്ട് ചിലരിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി അതിൽ വേറെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മാസം തോറും നോക്കണം പലരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൃത്യ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനാ വിധേയമാകുക ഇടയ്ക്ക് കൃത്യമായ കൃത്യമായിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പരിശോധിക്കുക അത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പലരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഗുളിയോ അര ഗുളിയോ മതി ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ മരുന്ന് വേണ്ട എക്സസൈസും ഡയറ്റ് കൺട്രോളും മതിയാവും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഗുളിയ രണ്ട് ഗുളിയ പിന്നെ അത് ഗുളികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും പിന്നെ ഇൻസുലിനിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ പലരും ഈ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളിയ കഴിക്കുന്നു ഒരു ഗുളിയ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കുന്നില്ല പരിശോധനയില്ല ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഡോക്ടറെ കാണുക അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിധേയമായി പോയാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ശരി ഡോക്ടർ മുറിവുണ്ടായിട്ട് അതിന് ചികിത്സ തേടുന്നതല്ല നല്ലത് മുറിവുണ്ടാകാതെ നോക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ പാതി സംരക്ഷണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഡോക്ടർ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പ്രമേഹ രോഗികളെ കൃത്യമായിട്ട് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം കാല് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും അത് സ്വയം പരിശോധിക്കുകയും വേണം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം പുരട്ടുന്നത് സ്കിന്നിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ലോഷൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കല്ലിലും ഉള്ളിലും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടില്ല അവർ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ കാലിൽ അമിതമായ ചൂടോ അമിതമായ തണുപ്പോ തട്ടരുത് പല രോഗികളും അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ ചൂട് മണ്ണിലൂടി നടന്നിട്ട് കാലിലെ പാദം മൊത്തം പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ
ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ കാലിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിലൊരു ഇൻഫെക്ഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഡോക്ടർ അത് ആദ്യം പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണോ അതോ മുറിവ് ഉണങ്ങാനുള്ളതാണോ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പം പ്രമേഹം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക രോഗിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രോഗിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കി അത് കുറവാണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അണുബാധ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തുടങ്ങാം പസ് എടുത്ത് കൾച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ചെയ്ത് കൃത്യമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് രോഗിക്ക് കൊടുക്കാം പഴുപ്പ് കെട്ടി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ വിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് ജീർണിച്ചു പോയ ശരീരഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വ്രണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാലിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കാലൊന്ന് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക പിന്നെ രക്തഓട്ടത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡോപ്ലർ സ്റ്റഡി നടത്തുക മറ്റ് രോഗങ്ങൾ രോഗിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒക്കെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് മുറി ഉണങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പലരും പറയുന്ന മരുന്ന് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയെന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡയബറ്റിക് അൾസർ കരിയുകയില്ല ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ശരി മാഡം ആ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ കാലിന്റെ മുട്ടിന് മേലെ വരട്ടി എനിക്ക് പ്രമേഹം മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ കൂടിയുണ്ട് പ്രമേഹം മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അതെ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ പ്രമേഹത്തിന് മൂന്ന് നേരം ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രാത്രി ഇരുപത് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തത് ഗുളികയും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ മരീപ്പ് എനിക്ക് എന്താ ക്യാൻസറോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള എന്താ നിനക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ മാഡത്തിനെ വിളിച്ചത് എന്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ എവിടാണ് ശരീരത്തെ എവിടെയാണ് മൂത്രസഞ്ചത്ത് മാറ്റിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് മൂത്ര യുവാണ് മൂത്രസഞ്ചി മാറ്റി കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ക്യാൻസർ എവിടെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മൂത്രസഞ്ചിയിലായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ആ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞരമ്പുകൾക്ക് ഈ ക്യാൻസർ ഞരമ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് എന്ത് തരം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലും സംരക്ഷിക്കുക കാലുകൾ നന്നായി സംരക്ഷിച്ച് നല്ല പാത സംരക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് അൾസർ ഒരു പരിധിവരെ തടയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണവും വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്ന ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവ